இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய டேம் நம்பர் த்ரீயில் வரலாற்று பகுதியை ரெண்டாவது யூனிட்டில் பக்தி மற்றும் சுபி இயக்கங்கள் இடைக்காலத்தில் தோன்றிய பக்தி இயக்கமான இந்தியா முழுவதும் பரவி பல நூற்றாண்டுகளாக இம்மனில் நின்று நிலை நின்று நிலவியது பக்தி இயக்கத்தை பரப்பிய துறவிகள் பொதுவாக இறைப்பற்றை முன்னிலையை படுத்தினர் அது மட்டுமின்றி இறைவனை வழிபடுவதன் குறிக்கோளாக குறிக்கோளை முக்தி அடைவதற்காக தான் என்று அறிவுறுத்தினர் மேலும் இந்துக்களின் மனதில் நல்ல மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தொடங்கப்பட்ட பக்தி இயக்கம் இந்து முஸ்லீம் நட்புறவை வலியுறுத்தி பக்தி இயக்கங்களை பர பரப்பியவர்கள் பல்வேறு இடங்களையும் பல்வேறு காலகட்டங்களையும் சேர்ந்த அவர்கள் ஆவார்கள் ஆவார் தென்னிந்தியாவில் பத்தி தென்னிந்தியாவில் ஆட்சி செய்த ப பண்டைய அரசர்களான பல்லவர் சே சோழர் பாண்டியர் காலத்தில் மக்கள் சைவம் வைணவம் ஆகிய சமய வழிபாடுகள் மேற்கொண்டிருந்தனர் அதனை அன்ற அன்றைய காலகட்டத்தில் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் தலை தோங்கிட செய்த செய்தனர் பக்தி இயக்கத்தை பற்றி பொதுவானது பக்தி இயக்கம் முதலில் தென் இந்தியாவிலே தொடங்கப்பட்டது பின்னர் ராமநந்தர் அதனை வட இந்தியாவில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் காபிர் அதனை மக்களிடையே பிரபலமடைய செய்தார் இப்போ நாயன்மார்களை பற்றி பார்க்க போகலாம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் சைவ சமயத்தை சைவ சமயத்தை நாடகம் பரப்பினார் இவர்களில் திருநாவுகரசர் சுந்தரர் சம்பந்தர் மாணிக்கவாசர் ஆகிய நால்வரும் முதன்மையாளர்கள் ஆவார்கள் திருநாவுகரசர் என்கின்ற அப்பர் கிபி ஆறாம் ஆறாம் அறுநூறாம் நூற்றாண்டில் தென்னார்காடியில் மாவட்டத்தில் பிறந்தார் முதலில் சமண சமயத்தை சார்ந்திருந்த அப்பர் தனது தமக்கை திலகவதி அம்மையாரின் தாக்கத்தால் சிவபக்தரானார் இவர் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ப பதிகங்களை எழுதியுள்ளார் எனினும் முந்நூற்றி பதினொன்று பதிகங்களே இதுவரை கிடைத்துள்ளது ஒரே கடவுள் என்ற கோட்பாட்டையுடைய மாணிக்க வாசகர் கடவுளை அடிய ஒரே வழி அன்பு மட்டும் தவிர சடங்குகள் இல்லை என உறுதியாக உறுதியாக அறிவுறுத்தார் இவருடைய நூல் திருவாசகம் சம்பந்தர் பதினாறாம் பதிகங்களை பாடினார் என கூறப்படுகிறது எனினும் முன்னூற்றி எண்பத்தி நாலு பதிகங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளார் தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் இறுதி பகுதியில் பிறந்தவர் சுந்தரமூர்த்தி ஆவார் முப்பத்தி எட்டாயிரம் பதிகங்களை பாடினார் என அறிகிறோம் இருப்பினும் நூறு பதிகங்கள் மட்டுமே இதுவரை கிடைத்துள்ளது அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களின் வாழ்க்கை வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான சேக்கிலார் சேக்கிலாரின் பெரிய புராணத்துடன் தேவாரம் திருவாசகம் அடங்கிய பன்னீர் திருமுறைகள் இக்கால கட்டத்தில் ஏற்றப்பட்ட சிறந்த நூல்களாகும் இந்நூல்களின் தத்துவம் இலக்கிய நயம் பக்தி சிவை ஆகியவை நிறைந்து காணப்படுகிறது அது சொல்லுங்க இப்போ ஆழ்வார்கள் விஷ்ணுவின் புகழை பரப்பியவர் ஆழ்வார்கள் எனப்பட்டன ஆழ்வார்கள் பன்னீரவர் ஆவார்கள் அவர்களில் நாயன்மார்கள் நம்மாழ்வார் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆழ்வார்கள் பாடிய சுமார் நாலாயிரம் பாடல்கள் நாதமுனி என்பவர் நாலாயிரம் தேவிய பிரபந்தம் என்ற நூலாக தொகுத்துள்ளார் பழங்கால பக்தி இயக்க வரலாறுகள் பழங்காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் பக்தி இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர்கள் சங்கராச்சாரியர் ஒருவர் இவர் கேரளாவில் காலடி என்ற இடத்தில் பிறந்தவர் ஒரே கடவுள் எனும் அத்வைத கொள்கையை இவர் பரப்பினார் பிரம்மமம் என்ற தலையாய சக்தியை உண்மை என்று உரைத்தார் சங்கராச்சாரியர் தமது சீடர்களுக்கு அன்பு உண்மை மதிப்பளித்தல் போன்ற வாழ்க்கையின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை உணர செய்தார் பக்தி இயக்கத்தை பரப்பியவர் இறைவனை வழிபட வழிபடுதனால் முக்தி அடையலாம் என்ற கருத்து பல்வேறு பக்தி இயக்க பரப்புரைகள் உருவாக்கியது இப்போ இந்த ராமானுஜரை பற்றி பார்க்கலாம் ராமானுஜர் பக்தி இயக்கத்தை பரப்பியவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் இவர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் பிறந்தவர் இவர் இவர் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வைணவை பெரியவர் ஆவார் பக்தியின் மூலம் முக்தியை பெறலாம் என்பது இவரது கொள்கையை இவரது கொள்கை வைணவ மார்க்கத்தை பின்பற்றுவதில் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் எனவும் வேறுபாடு இல்லை என்றுரைத்தார் ராமானுஜரின் சீடர் ராமானந்தர் ஆவார் இவர் கடவுள் நம்பிக்கை பெரிதும் போற்றியிருந்தார் மக்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக கருதியதோடு அவர்கள் அனைவரையும் சகோதர சகோதரர்கள் எண்ணினார் எல்லா மதத்தையும் சேர்ந்தவர்களும் எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவர்களாகவும் சேகந்தர்களும் இவரது சீடர்களாயினர் வட இந்தியா மக்கள் பேசும் மொழியிலே இவர் போதனை செய்தார் அடுத்து வல்லபாச்சாரியார் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வரையும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டவர் சொல்லுவாங்க மக்கள் ஒவ்வொருவரும் பக்தி மூலம் இறைவனை அடையாளம் அடையலாம் என போதித்தார் பாசவர் வீர சைவம் என்ற பிரிவை தொடங்கினார் சிவனை வழிபட்ட இவரை இவரை பி பின்பற்றியவர் வீர சைவர் அல்லது லிங்கிய லிங்க லிங்கயாத்துகள் எனப்பட்டனர் ஜாதி முறை மறுபிறப்பு ஆகியவற்றை இவர் எதிர்த்தார் வட இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் வரும் சைத்தானியார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சைத்தானியார் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் வங்காளத்தில் பிறந்தார் கிறிஸ்த கிருஷ்ணரை வழிபட்டு வழிபாட்டை பிரபலப்படுத்தினார் அன்பும் பக்தியும் இறைவனையே அடையும் நல்வழி என போதித்தார் அது கபீர் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் ரா ராமநந்தரின் சிறார் ஆவார் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை முதல் முதலாக வலியுறுத்தினார் ஆன்மீக துறவிகளுள் இவர் சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தார் இவரை பின்பற்றியோர் கபீர் பந்த் எனப்பட்டார் இவரது போதனைகளின் தொகுப்பு பிஜகா எனப்பட எனப்படுகிறது இவரது பாடல்களில் தோகா வகை
ராமனும் ராகிமும் ஒருவரே என்றார் சிலை வழிபாட்டை சிலை வழிபாட்டையும் ஜாதி முறையையும் இவர் கண்டித்தார் இப்போ கபிர் எழுத ஒரு கவிதையை பாருங்க ஓ மனிதனே என்னை நீ எங்கு தேடுகிறாய் உனக்கருகே இருக்கிறேன் என்னை கோயிலில் தேடாதே மசூதியில் தேடாதே நான் கபாவிலும் இல்லை கைலாயத்திலும் இல்லை சடங்கின் அருகிலே சம்பிரதாயத்திலும் ச சம்பிரதாயத்தின் அணைப்பிலோ உன் படையிலின் பக்கத்திலோ பக்தி என் யோக விளிம்பிலோ நான் இல்லை உண்மையாக நீ என்னை தேடினால் நீ என்னை உடனே காண்பாய் நொடி பொழுதில் என்னை நீ சந்திப்பாய் கபீர் பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓர் துறவியே அனைவரது மூச்சிலும் இறைவனது மூச்சும் கலந்திருக்கும் சொல்லியிருக்கங்க அது வந்து குருநாக் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் பத்தி இயக்கத்தின் ம மற்றும் ஒரு மகான் குருநாக் ஆவார் இவர் சீக்கிய மதத்தை நிறைவர் இவர் கபீர் கபீரின் உற்ற சீடர் ஆவார் லாகூர் அருகில் தாழ் வண் தாழ் வண்டி என்னும் இட என்னும் ஊரில் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் பிறந்தார் கடவுள் ஒருவரே என்பது இவர் கருத்து இந்து முஸ்லீம்களுக்கிடையே நம்பிக்கையும் நட்புரிமையும் வளர்க்க முற்பட்டார் உருவ வழிபாட்டினும் மூட நம்பிக்கையும் எதிர்த்தார் உண்மை நேர்மை அன்பு ஆகியவற்றை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்குமாறு வலியுறுத்தினார் அடுத்து வந்து பார்க்குறது மீராபாய் மீராபாய் வந்து மேவார் நாட்டு மன்னர் ராதோர் ரத்னா சிங் என்பவர் என்பவரின் மகளும் உதயப்பூர் மன்னரின் ம ம மனைவியுமான மீராபாய் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி பிறந்தார் கிருஷ்ணரின் பக்தியாக இவர் பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய துறையாக விளங்கினார் பஜன் என்னும் வகையில் அமைந்த இவரது பாடல்கள் ராஜஸ்தான் பகுதியில் மிகவும் புல புகழ் பெற்றதாகும் மீரா பாய்காக் ஒரு பெரும் கோயில் கோயில் மேவாரின் தலைநகர் சித்தூரில் கட்டி அர்ப்பணிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மகாராஷ்டிரத்தின் துறவிகள் காலகட்டத்தில் பல துறைகள் மகாராஷ்டிரா பகுதியில் ஊடினர் ஞானதேவர் நமதேவர் ஏக்நாத் துக்காராம் துளசிதாசர் ராமதாசர் ஆகியோர் அதில் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஞானதேவர் பகவத்கீதைக்கு எழுதிய உரை நூலானது ஞானேஸ்வரி எனப்பட்டது சொர்க்க மேளா என்பவர் இவ்வரிசையில் இடம்பெற்ற தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் முதன்மையானவர் ஆவார் ஏக்நாத் ஜாதி முறை எதிர்ப்பு ஜாதி முறை எதிர்த்தார் குரு ராமதாசர் தசபோதா என்ற நூலையும் துளசிதாசர் ராம ராமசரி தமனஸ் என்ற நூலையும் எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இதில் சுபி இயக்கம் பாரசீகத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இஸ்லாமிய சம சீர்திருத்த இயக்கம் இந்தியாவில் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் பரவியது இவ்வியக்கம் பின்பற்றியோர் சுபிக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறார் சுபி இயக்கமானது கலிபாவின் போக்கினை கண்டித்தது அரசியலையும் தத்துவத்தையும் இன்பங்களையும் தரும் பொருட்களை பயன்படுத்தி கொள்ளும் கலிபாவின் செயல்கள் எதிர்த்தது முகமது நபியே உண்மையானவர் அவரது கோட்பாடுகளே முழுமையானது என்று சுபி இயக்கம் கருதியது மேலும் தியானமும் பக்தியும் மட்டுமே இறைவனை அடையும் வழிகள் என போதித்தது சடங்குகளை எதிர்த்ததோடு சகிப்புத்தன்மையை போட்டியது சுகி சுபி இயக்கத்தினர் தம்மை பல குழுக்களாக வகுத்து கொண்டனர் குழு தலைவர் அதாவது அரபி மொழியிலும் ஷேக்னா பாரசீக மொழியிலும் பீர் மற்றும் முர்சிதபத் எனப்பட்டன என எனப்பட்டனர் இக்குழுக்கள் பன்னெண்டு தொகுதிகளாக செயல்பட்டனர் இத்தொகுதி சில்சிலா எனப்பட்டது சில்சிலா என்றால் தொடர் சங்கிலி என்று பொருள் இது குருவும் சீடர்களுக்கும் உள்ள இணைப்பை குறிப்பதாக சிஷ்டி சில்சிலா குழு முறையானது முறையானது இந்தியாவில் மிகுந்த செல்வ செல்வாக்கு பெற்றதோடு உள்நாட்டு சூழல் இருக்கிறப்ப தன்னை வகுத்து கொண்டு ஒரு பக்தி மார்க்கமாகும் சுபி இயக்கம் பே பெயர் வரலாறு சுப் சுபி என்றால் முரட்டு கம்பிலி ஆடியை அணிந்து எளிமையை வெளிப்படுத்தும் துறவி என்பது பொருள் அதாவது உலகத்தின் பகட்டு வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை அமைதியாக வெறுப்போர் எனலாம் அடுத்து வந்து சுபா அப்படின்னா தூய்மையா தூய்மையானது என்ற பொருளாகும் அதே சுபா உண்மையை உண்மையை அறிய குழுமிய கூட்டத்தினர் கூட்டத்தினரிடமிருந்து முகமது நபி நின்று கொண்டிருந்த இடமான மசூதியின் வெளிப்புற நடைப்பாதையை இச்சொல்லை குறிக்கும் சொல்லுவாங்க இந்திய சுபி இயக்கத்துறவிகள் இந்திய சுபி இயக்கத்துறைகளால் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் குவாஜா மெயின் ஹுத் தீன் சிஷ்டி பாபா பாபா பரித் நிசாம் உல் தீன் அவுலிலியா ஆகியோரால் அவர் இப்போ வந்து குவாத் குவாஜா மெயின் ஹுதி தீன் சிஷ்டின்னு பார்க்க போகிறோம் கிபி இவர் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்தியாவுக்கு வந்து அஜிமீரில் தங்கியிருந்தார் மனிதர்களுக்கு செய்யும் சேவையே சிறந்த இறை பக்தியாகும் என்றார் இவ மக்கள் இவரை ஏழைகளின் காப்பாளன் என்றும் பொருளில் கரீப் நவாஜ் என்று அன்புடன் அழை அழைத்தனர் குழுவாக சேர்ந்து பக்தி பாடல்களை பாடுவதையும் கவலை பாடல்களை பாடுவதோடும் பாடுவதையும் இவர் ஊக்கப்படுத்தினார் கிபி ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இவர் இருந்தார் இவரது உடலை அடக்கம் செய்த அஜ்மீரில் உள்ள த தருவாகநாதா முஸ்லீம்களின் புனித தலங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுது தேங்காய் உடைப்பது விலங்கு விளக்குகளை ஏற்றி வைப்பது போன்ற இந்துக்களின் முறைகளை இங்கு பின்பற்றப்படுகிறது 
இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாபா பரீத்னு சொல்லுவாங்க குவாத் மெயின் உதீன் சிஸ்டியின் சீடர் பாபா பரீத் ஆவார் புகழ்பெற்ற சுபி துறவிகளில் ஒருவராக இவர் விளங்கினார் கடவுள் ஒருவரே என்றும் மக்கள் சகோதரத்துடன் வாழ வேண்டும் என்ற கொள்கையை உடையவராக இருந்தார் மக்கள் எளிமையான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பஞ்சாபி மொழியில் பாடல்களை பலவற்றை எழுதினார் இவர் இந்துக்களாலும் முஸ்லீம்களாலும் விரும்பி பாடப்பட்ட பாடப்பட்டன டெல்லி சுல்தானாக விளங்கிய பால்பன் பாபா பரீத்தின் பக் பக்தர் ஆவார் நிசாம் நிசாம் உல் நிசாம் உத் தீன் அவுலியா அப்படிங்கன்னா பாடையான் என்ற பகுதியிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த இவர் டெல்லியில் தங்கினார் இவர் ஒரு புகழ்பெற்ற இஸ்லாமிய துறவி ஆவார் இவரும் பாபா பரித்தின் சிலராக இருந்தார் சாதி முறைகளையும் வகுப்பு பிரிவினையும் வெறுத்தார் இவரை இவரை கடவுளின் அன்பை பெற்றவர் என்று பொருள்படும் மெக மெகமோபா ஹி இலாஹி என்ற மக்கள் புகழ்ந்தனர் இவரது கல்லறை கல் டெல்லியில் உள்ளது இங்கு முஸ்லீம்கள் மட்டுமின்றி இந்துக்களும் வழிபட வழிபடுகின்றனர் இப்போ நாகூர் ஆண்டவர் நாகூர் ஆண்டவர் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் நாகூர் ஆண்டவர் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சேர்ந்தவர் ஆவார் இவர் மீரன் சாஹிப் என்றும் குவாதிர் வாலி என்றும் மக்களால் புகழப்பட்டார் தமிழகத்தில் நாகூரில் இவரின் கல்லறை உள்ளது க கட்டிட அமைப்பிலும் இங் இங்கு இடம்பெறும் வழிபாடு முறைகளும் இந்துக்களின் தாக்கம் காணப்படுகிறது மேலும் இந்துக்களின் சடங்குகளான சந்தனம் பூசுதல் பிரசாதம் வழங்குதல் மொட்டை எடுத்தல் ஆகியவனை ந ந நடைபெறுகின்றனர் இங்கு நடைபெறும் கந்தூரி உருஸ் உருஸ் என்னும் விழாவில் அனைத்து மதத்தினரும் பங்கேற் பங்கேற்ப பங்கேற்பார் என்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தர்கா அல்லது கல்லறைன்னு சொல்லுங்கள் சேக் அல்லது துறவியின் கல்லறையானது தர்கா இதுவரை இவரை பின்பற்றுவோரின் வ வழிபாட்டு தலமாக விளங்குகிறது காரணம் துறவியர் மரணமடைந்த பெயர் இறைவனுடன் கலப்பார் இறைவனுடன் நெருக்கமானவர் என எண்ணுவதால் இவர்கள் தர்காவை வழிபடுவதன் மூலமாக உலக இன்பத்தையும் ஆன்மீக பலன் பலன்களையும் பெற முடியும் என நம்பப்படுகிறது பக்தி மற்றும் சுபி இயக்கத்தின் விளைவுகள் பக்தி மற்றும் சுபி இயக்கங்கள் மதவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மக்களை பிரித்து எளிமைப்படுத்தின மத நம்பிக்கையில் மறைந்து கிடந்த மூட நம்பிக்கைகளை பற்றி மக்களுக்கு எடுத்து கூறினார் மக்கள் அனைவரும் சமமாகவும் சகோதரத்துடன் வாழ செய்தன அதே மாதிரி பொதுவான மக்கள் மக்கள் இயக்க துறவிகள் சடங்குகள் உருவ வழிபாடுகள் ஜாதி முறைகள் மத குருவின் அதிகாரம் மத வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக போதனை செய்தனர் அன்பும் பக்தியும் தனியொரு கடவுள் தன்மையின் உணர செய்யும் என நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் சகோதரத்துடன் நல்ல நம்பிக்கையுடனும் ஒத்துழைப்புடனும் வாழ ஊக்கமளித்த ஊக்கமளித்தனர் சுபி சுபி இயக்க துறவிகள் கடவுள் ஒருவரே என்றும் மக்கள் அனைவரும் அவரது பிள்ளைகள் என்றும் போதித்தனர் வாழ்க்கையில் தூய்மையும் ஏழ்மை ஏழ்மை ஏழ்மைகளுக்கு தொண்டு செய்வதே வலியுறுத்தினார் சடங்குகளையும் இவற்றை பற்றிய நடைமுறைகளையும் வெறுத்து இவர்கள் ம மக்கள் நன்னடத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதில் அக்கறை கொண்டனர் பக்தி சுபி இயக்கத்துறவிகளால் இந்தி பஞ்சாபி வங்காளம் தெலுங்கு கன்னடம் தமிழ் ஆகிய வட்டார மொழிகளின் இலக்கியங்கள் மேலும் வளர்ச்சியடைந்தன